நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நாம இப்ப பார்க்க போறது ஒன் லேக் போர்ட்போலியோ இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாக்ஸ் அப்படி என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்குள்ளார நம்மளால வாங்க முடியும் அந்த ஸ்டாக் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு லாங் டேர்ம்ல பத்து லட்ச ரூபாய் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கக்கூடிய பங்கை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து போட்டிருக்கோம் கண்டிப்பா இந்த ஸ்டாக் உங்களுக்கு மேக்சிமம் நஷ்டத்தை தராது நீங்க கவலையே பண வேண்டியதில்ல நீங்க இதை எஸ்ஐபி முறையில வாங்கினாலும் சரி இப்ப இல்ல இப்ப உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு இந்த போர்ட்போலியோ கட்டமைத்துக் கொண்டாலும் சரி அந்த மாதிரியான பண்டமெண்டல் ஸ்ட்ராங்கான பங்கு பிஇ நார்மலான ஒரு பிஇ இருக்கக்கூடியதா லோ பிஇ ஸ்டாக்ஸும் மிட் பி மிட் லெவல் பிஇ இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸையும் கலந்துதான் எடுத்திருக்கிறோம் கண்டிப்பா இப்போது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு பங்குகள்ல இந்த பத்து பங்குகளும் நிச்சயமாக இருக்கும் நிச்சயமா இந்த ஸ்டாக்கை பத்தி நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்களும் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் நமது சேவிங்ஸ் இன் தமிழ் யூடியூப் சேனல் அப்படிங்கிறது ஒரு எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்கான சேனல் தான் இல்ல எந்த பங்குகளும் வாங்குங்க அப்படின்னு நம்ம பைக் கால்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கல நானும் செமி ரிஜிஸ்டர் டிப் போயிடுறீங்க நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாலும் ட்ரேட் பண்றனாலும் உங்க பினான்சியல் அட்வைசரை கன்சல்ட் பண்ணுங்க இது பங்கு மற்றும் பங்கு சந்தை சார்ந்த புரிதலுக்கான ஒரு வீடியோ தான் அது மட்டும் இல்ல நம்ம டெலகிராம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணாம இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் ஜாயின் பண்ணுங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நண்பர்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் நோட்டிபிகேஷனையும் தட்டி விடுங்க அதை விட முக்கியம் வீடியோ பத்திய கருத்தை மறக்காம பதிவிடுங்க ஏன்னா நிறைய வீடியோ கே நிறைய நண்பர்கள் நிறைய வீடியோஸ் கேட்டுட்டு இருக்காங்க நிறைய நண்பர்கள் கேட்கக்கூடிய வீடியோகளை பத்தி நாமளும் வீடியோ போட்டுட்டு தான் இருக்கிறோம் நீங்களும் உங்களுக்கு தேவையான ஏதாவது ஒரு வீடியோ பத்தி உங்களுக்கு ஸ்டாக்கை பத்தி உங்களுக்கு வீடியோ போடணும்னாலும் அதையும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நிறைய நண்பர்கள் கேட்கும் பட்சத்தில் அந்த வீடியோ பத்தி நம்ம அந்த ஸ்டாக்கை பத்தி வீடியோ போடலாம் கண்டிப்பா அதுக்கு அடுத்து நம்ம இப்ப பார்க்க போறதுல ஃபர்ஸ்ட் லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்ஸ் இன்னைக்கு டேட்ல நம்ம இந்த இதை வந்து போட்டிருக்கிறோம் நீங்க வேணாலும் இதை அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணி கூட வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல லாபத்தை தரக்கூடிய பங்குகளை தான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம் இல்ல முக்கியமான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாக் இப்ப ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஐடிசி பவர் கிட் லார்ஜ் கேப் செக்மெண்ட்ல இந்த ஸ்டாக்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம் இதுல இப்ப வாங்கியிருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டாக்ஸ பத்தி நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டாக்ல எவ்வளவு குவான்டிட்டி என்ன ஏதுங்கிறத நான் சொல்றேன் இந்த ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கோட ஐ பிரைஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கடந்த ஒரு வருடத்திற்கு மேலேயே வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மும் பண்ணலை ஸ்டாக் மேல மேலே கீழேயும் வந்தாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப்பன் ஹேண்டில் பேட்டனுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டாக் மறுபடியும் கீழே வந்து இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெக்கவர் ஆகிட்டு இருக்கு நான் ஏற்கனவே நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஸ்டாக்கை பற்றி நிறைய தடவை லைவ்ல பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஆயிரத்தி நானூறு ரூபா ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது அப்படிங்கிறதே ஒரு நல்ல ப்ரைஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இந்த ஸ்டாக் மறுபடியும் ஏற ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ இந்த ஸ்டாக்கை கண்டிப்பாக நிச்சயமாக உங்கள் போர்ட்போலியோவில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இதை யோசிக்கலாம் அப்படிங்கிறதே சொல்லிக்கிறேன் மார்க்கெட் கேபிட்டல் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி பதினேழாயிரத்தி சரி பதினோரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரத்தி நானூத்தி பத்தொன்பது கோடி இதோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் ஒரு பிரைவேட் செக்டார் பேங்க்ல நிச்சயமா தவிர்க்க முடியாத ஒரு பங்கா கூட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு நிச்சயமா இந்த ஸ்டாக்கை பத்தி நீங்களும் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை அனலைஸ் பண்ணுங்க இந்த இயர்ல ரொம்ப மிகப்பெரிய அளவுல ஃபால் ஆன பங்குகள்ல இந்த ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் உண்டு இல்ல ஹையஸ்ட் மார்க்கெட் கேபிட்டல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பங்கு ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல இருக்கக்கூடிய லார்ஜ் கேபிட்டல் ஸ்டாக் தான் பதினோரு லட்சத்துக்கும் மேல இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட் கேபிட்டல் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பங்கும் கூட இதுல பி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜ் பி தான் கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் இந்த டிடிஎம்ல அதோட பி ஆ இருக்கு ஒரு நல்ல பையிங் ட்ரெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய விலை குறைவான விலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல பங்கும் கூட அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டவுன் சைட்ல இந்த ட்ரெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எஃப்ஐஸ் தான் இதை அதிகபட்சமா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க ஹோல்டிங்கும் அதிக பண்ணிருக்காங்க நிச்சயமா இந்த ஸ்டாக் ஒரு வேற லெவல் பர்ஃபார்மிங் ஸ்டாக்கும் கூட கவர்மெண்ட் ஆஃப் சிங்கப்பூர் கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ பர்சன்டேஜுக்கு மேல இந்த பங்கை ஹோல்ட் பண்றாங்க இதுக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய ஷேர் ஹோல்டிங் பேர்டன்ஸ் செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுல வந்து எஃப்ஐஎஸ் கையில பிப்டி டூ பாயிண்ட் டூ நைன் பர்சன்டேஜும் டிஐஎஸ் கையில தேர்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பர்சன்டேஜும் இருக்கு பப்ளிக் கையில சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் நைன்
இன்னும் வந்து இந்த பங்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஏறுறதுக்கு தான் ரெடியாக இருக்குது ஒரு போர்ட்போலியோ கட்டமைக்கிறதுல ஐடிசியை தவிர்க்கவே முடியாது எப்படி வந்து ஒரு ஆட்டோமொபைல் செக்டரில் டாடா மோட்டார்ஸை தவிர்க்க முடியாதோ அதே மாதிரி ஐடிசி மிக முக்கியமான ஒரு பங்கும் கூட இதோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஐந்து லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஆறு கோடி அப்படிங்கிறது இதோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் இதோட இபிஎஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த இயருக்கு மட்டும் லெவன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இபிஎஸ் க்ரோ ஆயிருக்கு நிச்சயமா இந்த ஸ்டாக் இன்னும் வேற லெவல் பர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதோட டிடிஎம்பி ஆவரேஜ் பீல இருக்கு டுவெண்ட்டி இருக்கு நிச்சயமா இந்த ஸ்டாக் ஒரு பெரிய அளவு பர்ஃபார்மிங் ஸ்டாக் அதிக லாபத்தை இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு பினான்சியல் இயர்ல கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கு ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங் பினான்சியல் இருக்கக்கூடிய நிறுவனம் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் சிஎஜிஆரோ ரெவன்யூ லெவன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜும் நெட் ப்ராஃபிட் செவன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் டென் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வச்சிருக்காங்க ஸோ நிச்சயமா நீங்க எல்லாரும் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு பங்கும் கூட அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ ஐடிசியை பத்தி இதுக்கு மேல நம்ம ரொம்ப எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு பங்கு அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பவர்கள் கார்பரேஷன் இந்த பவர்கள் கார்பரேஷனோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் இரண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி அப்படிங்கிறது இதோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் இதோட இபிஎஸ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி டூ பெர்சன்டேஜுக்கு மேல டவுன் ஆயிருக்கக்கூடிய ஒரு பங்கு இந்த டவுன் ஃபாலுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த ஸ்டாக் இப்போதான் மேலே ஏற ஆரம்பிச்சிருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நிச்சயமா இந்த ஸ்டாக்கோட டார்கெட் ஐ ஆல் டைம் ஹைக்கான இரநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்ட பிரீச் பண்ணும் ஒரு முன்னூத்தம்பது ரூபா வரைக்கும் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிச்சயமாக இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் தெளிவா சொல்லிக்கிறேன் ஸ்டாக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பை பண்ண ஆரம்பிங்க ஏன் அப்படின்னா எஃப்ஐஎஸ் மட்டும் இல்லை டிஐ இதுல வந்து மிகப்பெரிய அளவுல ஸ்டேக்க இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நம்பர் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸ் இல்லை பெர்சன்டேஜே பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன்ல இருந்து டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ வரைக்கும் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க நிச்சயமா இந்த ஸ்டாக்கும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் சிங்கப்பூரோட ஒரு மிக முக்கியமான பங்கு அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிறேன் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேட்ச் மாதிரி தான் ஒரு கோல்டன் பேட்ச் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா ஒரு கவ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் சிங்கப்பூர் வந்து ஒரு எஃப்ஐஐஸ்ல இன்னைக்கு லீடிங்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு எஃப்ஐஐஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது கவர்மெண்ட் ஆஃப் சிங்கப்பூர் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்ல ஒரு வருஷத்துக்கு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மூணு வருஷத்துல நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது சதவீதம் முப்பத்தி நாற்பது சதவீதம் வரைக்கும் ரிட்டர்ன்ஸ் பதிவு பண்ணியிருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான நிறுவனம் தவிர்க்க முடியாத பவர் செக்டார்ல ஒரு நிறுவனமும் கூட ஸோ இதை நம்ம எவ்வளவுக்கு பை பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்மியான குவான்டிட்டி தான் இதுல காமிச்சிருக்கோம் லார்ஜ் கேப்ல இதோட ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் செவன்டீன் குவான்டிட்டி பை பண்ணிருக்கோம் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய் டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா அமௌண்ட் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி பதினாறு ரூபாய் ஐடிசியை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ஐந்து குவாலிட்டி நானூத்தி இருபத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு பை பண்ணிருக்கோம் இன்னைக்கு பிரைஸ்ல பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் பவர் கிட்ட பொறுத்த வரைக்கும் அதுலயும் இருபத்தி ஐந்து குவாலிட்டி இருநூத்தி எண்பத்தி ஒரு ரூபாய் ஏழாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் அப்படிங்கிற விலையில பை பண்ணிருக்கோம் மொத்தமா லார்ஜ் கேப்ல நம்மளோட பார்ட்டிசிபேஷன் நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் அவ்வளவுதான் சரிங்களா நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒரு ரூபாய் மட்டும் லார்ஜ் கேப்ல நம்ம பண்ணிருக்கோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போற ஒரு பங்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிட் கேப் மிட் கேப்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாக் அப்பல்லோ டயர்ஸ் ஒரு டயர் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள்ல இன்னைக்கு ஜே கே டயரா இருக்கட்டும் அப்பல்லோ டயர்ஸா இருக்கட்டும் எம்ஆர்எஃப் நம்ம டச் பண்ணவே முடியாது அதனால இன்னைக்கு ஒரு நல்ல விலையில நல்ல உச்சத்துல இருந்து கீழே வந்துருச்சு இந்த ஸ்டாக் ஏன்னா மிட் கேப்ல நடந்த கரெக்ஷன்னால ஸ்டாக் நல்ல டவுனுக்கு வந்துருச்சு இந்த ஆல்ரெடி ஹோல்டிங்ல வச்சிருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்துல இந்த ஸ்டாக்க அக்கூமுலேஷன் பண்ணலாம் ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்போலோ டயர்ஸ அக்கூமுலேட் பண்ணலாம் தாராளமா ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற அந்த லெவலை தாண்டி அறுநூறு ரூபா வரைக்கும் கூட போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு பங்கு இதோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பது கோடி இதோட இபிஎஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஒரு லோ பி இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ்டீன் மட்டும் இருக்கக்கூடிய லோ பி ஸ்டாக் தான் இந்த ஸ்டாக் கண்டிப்பா
14 percent ini lalu 17 percent aja orang yang grow puni ribu bangi ikan, so mika peri ala ala industri kala concentrate puni ikan, ya fai esu itu mika peri ala ala holding sa maintain mandrang ya, abang itu mukti emana urusyo, adi mati na, uru wasa tikke naapati elu, naapati elu puli rendi elu sahaja itu returns kudu terke, mohon wasa tera nuti pat sahaja itu tikke mela returns padi u puni ikan kudia, uru mika mukti emana nero nama kuda, so stock ya, kanda mudi ikan ya, ninge ya ala ala ada accumulate pandra terke ready ikan ya. Nampak itu baca pada stok petronat telanji, mukia mana oil exploration kap nirguna nggak lah, ini petronat telanji umur. Nampak yang kena ini live ulang hari ada apa terukon, ini orang market capital dapati mona yaiti arnuti ambat rendu kodi, ini lah EPS pada ini lah twenty three point three eight percent. Stok ke, nalla orang down kaparai bah marupuri rekor aidi cie, nampak ekspor pernah kodi ini ini bilai abri nanti ni nampak orang three fifty munut tambah orang orang kip pada kana. Wipe pukulir ke. Already holding lah, cerita orang lo. Maintain malingnya. Ila new wa entry awal orang lo ko. Orang dipu orang mudah bulan entry ada ngan. Stock inna orang new lah heya torra dikana. Wipe pukulir ke. Ida lah mutual funds. Mika peria lah ulah. Inda downside lah participate pukulir kanga. Eprin badi ngan. Four point eight four percent aja lantai nine point nine two percent aja orang kaya accumulate pukulir kanga. So mika peria lah ulah. Ya face orang contribution inda panggil ayir ke. Three years saya jar badi ngan nineteen point zero percent aja. Net profit pati na 7.2 persen aja, orang kiri. Operating profit 6.8 persen aja. Ini dah lihat Singapura, government of Singapura, mereka perih alah ulah stake sah hold panjang. Hari ini nama pakar pora orang stock ke, ini lada share holding pada nama patro. Kandi pa, ini lada promoter holding pati na promoter holding 50 persen aja, orang kiri promoter hold panjang. 26.82 persen aja, orang kiri FA is orang holding so. 10.95 orang kini DIA sura holding sirik, so nici ama, ur new high end oki inda stock naun dili trikya abringa itu muter nici am. Adet pati ngan ESG one. Inda ESG one apa tu orang kyo? Ur nalla fall lah, nalla ur bilai lah kacih dek. Ana yllar bind dang, ada unme. Inda down kapra, inda stock ka wangga bind kerba bind dang. Ana nama inda pati nama nariya video lah soli rikom. Kandi pa bayar pada endi awasi angel lay abring. Stock maru budiyo, periya la bola uyer rade kana. Wipe pukulir ke, yang na porto orang ini stock yaran uru bay abdin kita dapat lagi turun abdin kita dah nicip. Hari tu pati na market capital base pati na, ayam beti orang ayat ti munu taru turun dua kodi dora market capital, dora EPS two point two one percent. Inda year la yaran year kemato minus thirty five percent juga malah EPS koran jer ke, so inda stock marupuriya wear level perform mandor dek, ready ayat dek, uru nalla opportunity irka kuriya uru nalla pangge. Already hold dulu abcir kongga, ida hold paninga. Nitya mas stock wear level perform mana? Ida lah FA sura contribution kunjung koran jer kaumgalah holding sura koran cerita angga. Percentage wise se, ana number of schemes increase pun yucir kanga. FA se ida lah mika peri ala ula, mudahli take thodan de kondir kerar gal. So stock wait for news. Ure nalla ura opportunity kerja stock wear level perform mana? Abi kita soli kira. Adit tu badinga Tata Hotel. Isari Indian Hotels. Tata orang niruana tadi tawir tu, ur portfolio katami kita mudi ada, abdi kita ada, orang kerip tu, yang ada adalah dah index ini pergerak pot. So inna salah puna, adilah nama leh perih ur Tata niruana tadi tawir tu ur portfolio katami cara beri mana, adilah ur mukjeh mana panggil India notals. Inda February, March, April kapro, inda stock maru beri ur performing stock sa maru, ila revenue adi ke makoh. So inda quarter kapro. Mika peri ala ala, yadar bar perikat kuri orang panggil la, inda panggu un. Ini orang market capital yang betul ala itu, tulah itu turun ti pun kodi, gila EPS 8.22 persen. Jadi, ada lima betul ini sahaja itu kemela, inda re yeran yer ke, EPS grow ayer ke, nitya ama inda downfall la, niya wangge India price ni terkiti na, ayunut tamborai ki kila inda stock, apa kerja calon, bayi pan nara minyak, konya konya ma bayi pan minyak. Stock maru beri wear level perform awal dek, nereh wipe kali ini ke, pura strong financial ini ke kuriya, nalla wuri CSR growth ini ke kuriya pangge, revenue pati ngan last three years la 9.0 persen aja, net profit 14.4 persen aja ini ke, ini dipu kapro, nereh ya number of schemes la mutual funds ini nalla accumulate pani ucil kanga, FA is 22.17 lantai 23.28 gara kiri accumulate pani ucil kanga. Nitya ama, orang mika peria lau yang ada dekai, sahdiya kurgalir ke kuriya, nalla orang panggil abdi nanti kita Indian hotels tu mana? Ini Indian hotels tu mati la, ini la, mitya apa la nama patir ke kuriya panggil gal nanti kita na, nan tu panggil gal patir ko, ala orang tu mana Apollo Tires, non petrol na Telenji, SG1 and Indian hotels. Ini Apollo Tires ten quantity mati dah wangi erko, nan tu tiaruh tu mora kita dah nala er tiaruh tu turun ruby, petrol na Telenji apa tarik fifty numbers wangi erko, yaruh tu ambat ya te Rupa ya, abang kita beli la, nala itu monu tiro rupa. Hari ini mana perlu tu orang kau? Iriutan jual di tiwangi, kau nuti mu perlu ala. 
மூவாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் இந்தியன் ஓட்டல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இருபது நம்பர் வாங்கியிருக்கோம் ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு ரூபாய்ன்ற விலையில பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கோம் இதோட டோட்டல் விலை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா மிட் கேப்ல நம்மளோட இப்போ அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலாயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் நிச்சயமா இந்த மிட் கேப்லையும் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவு லாபம் காத்திருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஸ்மால் கேப் ஸ்மால் கேப்ல மூணே மூணு பங்குகள் மட்டும்தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று ரெடிங்டன் இன்னொன்று கரூர் விஷயா பேங்க் அண்ட் ஜென்சர் டெக்னாலஜிஸ் நான் அதை பத்தி நான் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த ரெடிங்டனை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு நல்ல ஒரு குரோ இருக்கக்கூடிய ஒரு பங்கு அப்படிங்கிறத நான் மறுக்க மாட்டேன் இதோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து கோடி தான் இதோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் இந்த இபிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பர்சன்டேஜ் இந்த மிட் கேப் ஸ்மால் கேப் கரெக்ஷனுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டாக் மறுபடியும் உயர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ நிச்சயமா இந்த டவுன் சைட்ல கிடைக்கும் போதே நீங்க இந்த ஸ்டாக்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் கண்டிப்பா முந்நூறு ரூபாயில இருந்து முந்நூத்தி பத்து ரூபா வரைக்கும் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஸ்மால் கேப் பங்கு எஃப்ஐஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பிப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜுக்கு மேல அவங்க ஹோல்டிங்ஸ் மெயின்டைன் பண்றாங்க இதுல மிகப்பெரிய அளவு ஸ்டேக் வச்சிருக்கிறது வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி குரூப் தான் இப்போதைக்கு இந்த ஸ்டாக் கொஞ்சம் டவுன் ட்ரெண்ட்ல தான் இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன் கண்டிப்பா இந்த ஸ்டாக்க நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க அந்த ஸ்டாக்கை பத்தி அனலைஸ் பண்ணிக்கங்க ஒரு வருஷத்துல இருபத்தொன்பது சதவீதம் வரைக்கும் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு மூணு வருஷத்துல நூத்தி ஐம்பது சதவீதம் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான நிறுவனமும் கூட ஸோ என்ன சொல்ல போனா எஃப்ஐஎஸ் ஓட கான்ட்ரிபியூஷன் இதுல அதிகம் ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது சதவீதம் வரைக்கும் எஃப்ஐஎஸ் ஓட ஹோல்டிங்ஸ் தான் இருக்கு இல்ல வந்து ப்ரொமோட்டர் ஹோல்டிங் இல்ல அது மட்டும் இல்லாம டிஐஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் செவன்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு பப்ளிக் பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வச்சிருக்காங்க ஸோ நிச்சயமா ஸ்டாக் உயர்வதுக்கான அத்தனை விஷயங்களும் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றேன் இந்த டிசம்பர் குவார்டர்ல மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஒரு அவங்களோட ஸ்டேக்ஸ வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி தான் வச்சிருக்காங்க ஸோ எஃப்ஐஎஸ் இல்ல மிகப்பெரிய அளவு ஸ்டேக்க ஹோல்ட் பண்றாங்க ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நாம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்னொரு அடுத்த பங்கு கரூர் விஷயம் பேங்க் நம்ம பேங்கிங் செக்டர்ல ஒரு மிக தவிர்க்க முடியாத நிறைய பங்குகள் இருக்கா ஆனா நம்ம பேங்கிங் செக்டர்ல இந்த கரூர் விஷயா பேங்க் ஒரு முக்கியமான பங்கு நல்ல ஒரு பெரிய அளவுல ஏற்ற இறக்கங்களை எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு நல்ல பீட்டா வேல்யூ ரொம்ப ஒரு ஒரு இதுக்கு ஒன் ஒன் பர்சன்டேஜுக்கும் கம்மியான இருக்கக்கூடிய பீட்டா வேல்யூ இருக்கக்கூடிய ஒரு பங்கு ஒரு அதனால பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக்ல மிகப்பெரிய அளவுல வாலட்டைல் இருக்காது நீங்க நீங்க எதிர்பார்க்கற அளவுக்கு நீங்க ஸ்டாக் வேகமாகவும் ஏறாது அதே நேரத்துல பெரிய அளவு வாலட்டைல் இருக்காது அதனால இந்த ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வாங்க வேண்டிய பிரைஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்னொரு பத்து ரூபா வரைக்கும் கூட இந்த ஸ்டாக் இறங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நீங்க அதோட பையிங் பிரைஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நூத்தி எண்பது ரூபா வரைக்கும் நீங்க பை பண்ணலாம் கண்டிப்பா இந்த ஸ்டாக் இன்னும் கொஞ்சம் இறங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன் கண்டிப்பா இந்த ஸ்டாக்கையும் உங்களை போர்ட்போலியில் ஆட் பண்ணுங்க இந்த இபிஎஸ்ல இந்த டிடிஎம்ல பாத்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் வச்சிருக்காங்க இது பிப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேல ஏரானி இருக்கு குரோவும் ஆயிருக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லை ப்ரொமோட்டர் ஹோல்டிங்க அவங்க கொஞ்சம் குறைச்சதும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இதில் மிகப்பெரிய அளவு ஸ்டேக்கை ஹோல்ட் பண்ணதும் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் இதில் இருபத்தி நாலு புள்ளி ஆறு ஒம்பது சதவீதத்தில் இருந்து இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு ஒம்பது சதவீதம் வரைக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இதை அக்கூமுலேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ராக்கெட் ஜூனியன் வாலாவோட மிக முக்கியமான பங்கும் கூட ஒரு வருஷத்துக்கு ந தொண்ணூத்தைந்து புள்ளி ஏழு நாலு சதவீதம் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு மூணு வருஷத்துக்கு இரநூத்தி இருபது சதவீதம் வரைக்கும் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பங்கு இதை நீங்களும் அனலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா இதுல பிளஜ் ஒண்ணு இருக்கு செவன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இதுல பிளஜஸ் வச்சிருக்காங்க அது ஒண்ணுதான் பெரிய ஒரு டிராபேக் பட் ஆனா ஸ்டாக் கண்டிப்பா அந்த பிளஜ்ல இருந்து வெளியே வந்துடும் வந்து வரும்போது இந்த ஸ்டாக் மறுபடியும் பெரிய அளவுல உயர்வதுக்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெக்னாலஜி பண்ட் ஜென்சர் டெக்னாலஜிஸ் இந்த ஜென்சர் டெக்னாலஜி செய்ய எல்லாரும் அதிகபட்சமா எதிர்பார்க்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மொபைல் சார்ந்த சாம்சங் இந்த மாதிரியான சாப்ட்வேருக்கான மிக முக்கியமான கன்சல்டிங் பண்றது இந்த ஜென்சர் டெக்னாலஜிஸ்ல தான் இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இதோட மார்க்கெட் கேபிட்டலும் பதிமூணாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி நாலு
ப்ரமோட்டர் ஹோல்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் எஃப்ஐஸ் ஓட ஹோல்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் டூ பர்சன்டேஜ் டிஐ ஓட ஹோல்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மேலே வச்சிருக்காங்க பப்ளிக் லேஸ் செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்கு இதில் ஒன்றும் பிளஜஸ்னு ஒன்றும் இல்லை கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல குரோயிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு பங்கும் கூட அப்படிங்கிறத நான் தெளிவுபடுத்திக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை இப்போ இதில் நம்ம வாங்கியிருக்கக்கூடிய மொத்த பங்கோட இது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெடிங்டன் இருபத்தி ஐந்து பங்குகள் வாங்கியிருக்கோம் இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரூபா விலையில் ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கரூர் வேஷியா பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் இருபத்தைந்து நம்பர் குவான்டிட்டி வாங்கியிருக்கோம் கரண்ட் ப்ரைஸில் நூற்றி தொண்ணூறு ரூபாய் விலையில் நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் ஜென்சர் டெக்னாலஜி முப்பத்தி நாலு நம்பர் குவான்டிட்டி வாங்கியிருக்கோம் அறநூற்றி முப்பத்தி மூணு ரூபாய் விலையில் இருபத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய் ஸ்மால் கேப்பில் நம்ம போட்டிருக்கக்கூடிய பணம் முப்பத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய் அப்படிங்கிறது இதில் டோட்டல் வேல்யூ ஒரு லட்சத்தி பதிமூணு ரூபாய் அப்படிங்கிறது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் பத்து லட்ச ரூபாய் ஆகக்கூடிய அனைத்து பர்ஃபார்மன்ஸும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல பங்கு ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் தாராளமாக தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய இந்த பத்து பங்குகள் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் வேறு என்ன பங்குகளை பற்றி உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ணாலும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வீடியோ பற்றிய கருத்தை மறக்காமல் பதிவிடுங்க நன்றி வணக்கம்